皆様こんにちはさくらんのらんです本日はサンクスギビング1日前の水曜日です今日からアメリカの航空業界は繁忙期に入りますで今日から6日間私も仕事が入っておりますのでその6日間に密着していきたいと思いますみなさま改めましておはようございますさくらんのランですただいま私ニューヨークの自宅さくらんハウスにおります時刻が朝の7時半です今日から今日から私の繁忙期6日間に密着していきたいと思いますイエーイいやー私6日間なんてそんな長い期間 Vlog を撮ったことないんですねなのでちょっと、えー、できるか不安なんですが頑張っていきたいと思いますで今日はお昼の2時台からチェックインの仕事が入っていますなので、えー、それに向けて過ごしていきたいと思います今日の朝ごはん今とりあえずこの柵が。スタバでもらってきた、えー、ただのコップ<笑>無料のコップお湯を飲んで<笑>朝ごはんこちらを食べますこれはオーバーナイトオーツです先日会った友達がめっちゃスタイル良くてでその子に秘訣を聞いたらオーバーナイトオーツめっちゃ食べてるって言ってたので私も早速作ってもうここ数日はずっと食べてます一番下がオーツで、えー、牛乳水を入れてヨーグルトあとリンゴでシナモンパウダーメープルシロップを入れてますこれを昨日の夜仕込んでおきましたわ結構なみなみにしすぎたかもオーツは 20g ぐらい入ってますいただきますうん美味しいほい今慌ててちょっとネイルを直してます<笑>、えー、というのもですね私いつもポリジェルっていうジェルネイルをやってるんですけどちょっと3週間ぐらい経ったのでだいぶ根元が気になってきたので、えー、慌てて直してますだいたいこの前のネイルオフして新しいのつけるのにトータルで3時間ぐらいかかるのでもう急ピッチでやっております今ジェル塗って終わったところでこのポリジェルはこの型を使うんですよねなのでこれを外して、まあ、削ってトップコート塗って完成ですネイルが終わったので朝の一杯飲んでおりますこのコップサクがドイツで買ってきたんですがめっちゃ可愛いですブーツ型で、今日は朝はとりあえずエスプレッソお砂糖入りですはい準備ができましたではでは職場に行きますで今さっき準備してたら家にですね注文してた荷物がこちら届いてですねまあまだちょっと開封はできないんですが仕事から帰ってきたら開封したいと思います時間があれば確かにどうだろうこの6日間本当に時間がないので、えー、開封できたらしたいと思いますこちら買ったのが実は新しい家具ですテーブルと椅子を買いましたはいというわけで空港に到着しましたただいまの時刻が、えー、夕方の2時25分ですはいもう今日めっちゃ空港混んでますもう空港と言わず電車駅しの電車ももうどこも混んでてびっくりやっぱりあのサンクスギビング前の水曜日なのでみんな移動してます今日はでもちょっと移動で疲れたので早速買ってきました今日のスタバはペパーミントモカですいやーとりあえずまあまずはまずはこれを飲みますおいというわけでいただきますストローが長い<笑>うーんうまいです生き返るうん、えー、私は今日から6日間仕事が入ってるんですがそれぞれ2日間の仕事が3本入っていますで6日間ですねで今日1日目水曜日はですねまずここ JFK からフェニックスに行きます1便今日1便だけなんですはいでは1便働いてフェニックスアリゾナ州のフェニックスで滞在え夜滞在して明日日中にフェニックスから JFK に帰ってきますでそれで2日目で家に戻って3日目はここ JFK からサンフランシスコに向かいます
でサンフランシスコでちょっと長めの滞在があるんですね21時間の滞在がありますでサンフランシスコから JFK に帰ってきます JFK からサンフランシスコに行くのは朝8時発で向こう11時50分に着くんですよね、えー、フライトタイムが6時間50分なんですが時差があるので、えー、朝出て朝着のすごい短いフライトに感じるようなフライトになっております<笑>ただその分帰りはめちゃくちゃ長いです、えー、サンフランシスコ発が朝の10時29分でニューヨークに戻ってくるのが夜の7時なのでもう1日仕事となっておりますわあなげー<笑> 4日目が終わって5日目いやこの5日目と6日目の仕事を本当体力処分の仕事になりそうですなぜかといえば両方とも3ヶ月ずつやるんですあーこれは厳しい戦い戦になるぞ3レグ最近そんなやってないかな新人の頃は結構やってたんですが最近はやっぱりこの1レグかもしくは2レグの日が多いのでなので久々の3レグしかも2日連続でやってきますその3レグがですね日曜日に JFK からシャーロットにまず行きますでノースカロライナ州のシャーロットですねでシャーロットからバルティモアに行ってバルティモアからシャーロットに戻ってきてその日は終わりですで最終日も6日間の最終日はシャーロットスタートでケイマン諸島にまず向かいますでケイマン諸島から帰ってきてその後に JFK に戻ってきて終わりです長いぞこれは長い<笑>今ちょっとシフト調整中でこの仕事をどうにかしてもうちょっとレッグ数の少ないのに帰れないか試行錯誤してるんですがうーんここ数週間ずっとやってるんですけど全然あの運がなくてですね<笑>というわけでまず今日1日目、えー、ここからフィネックスに行ってきまーすはーい今夜の宿チェックインしました宿ベッド宿<笑>はい、ではもうそこでお風呂入りますお風呂出ましたーうーん疲れたぜいやお風呂疲れたではいご飯食べます<笑>今日はですね、えー、サラダを持ってきましたまあ葉っぱ<笑>いや葉っぱだけじゃないんですこれ下に納豆卵あとなんかいろいろクリームソースみたいなのを作ってごちゃ混ぜにしてますあそうお豆腐も入ってますあー腹減ったぜうんおいしいクリームソースいや多分見た目めっちゃ悪いんですけど味はおいしいです<笑>やべやべやべやべ普通に寝坊しましたいやちゃうんですあの間に合ってはいます予定ではですよ予定では朝4時半に起きてで、えー、1時間半ぐらいだいたい準備にかかるので、まあ、ゆっくりコーヒーとか飲むんで,<笑>でそれで、えーまあ、6時に準備終わって6時から30分朝食を食べに来ようと思ってたんですで6時半にクルーのシャトルバスが出るのでなのでそういう計画だったんですが二度寝をしてしまいまして、えー、起きたのが5時半でした<笑>クルーシャトルまでは1時間あるんですけど私の予定としては、まあ、6時に朝食に行きたかったのでもう30分しか時間がないわけですなのでやべえってなって慌てて準備しましたなので今日は前髪なしです<笑>どうですか前髪なしバージョンのポニーって上ポッとなってます<笑>はいでは朝食食べますあるのが本当にオーソドックスなアメリカの朝食ですねソーセージグレービーとビスケットも定番ですこのなんか液体みたいな感じなんですけどこれはホワイトソースっぽいやつかなにソーセージの砕いたやつが入ってますえシナモンロールがあるんですけどめっちゃ匂いやばいしこのヒーターで温められてるのがもうツヤツヤですねはい、グルーみんなでご飯食べてますみんなもうそろそろ終わって、えー、シャトルに向かう途中です私もホットコーヒーで締めております We have、uh, like a two minutes Are you gonna go for hot chocolate?
空がめっちゃ綺麗です。朝焼けですね。綺麗アリゾナの空です。というわけで本検査場内に入りましためっちゃ空が綺麗ですアリゾナの空広いですね綺麗ではではでは行ってきますはいというわけでニューヨークに戻ってきましたただいまの時刻が3時です早く到着しましたフライト時間が4時間と9分だったのでもうすぐでした本当にでですね今日サンクスギビングで感謝祭の日当日ですこのサンクスギビングの日はアメリカでは七面鳥を食べるのが習わしでして会社がですね今日はあの七面鳥のご飯をタダで用意してくれるんですね私も早速もらってきました量すんごいんですがこちらですおっと四面鳥が見えませんこのアスパラの下にいます量がすごいもうこのアスパラはみ出てるんで蓋やるのめっちゃ大変でしたクッキーとこの上のがコーンブレッドコーンでできたパウンドケーキみたいなやつなんですけどこれもサンクスキビングでよく見ますねいやもう仕事終わりで普通にお腹空いてるので早速食べちゃいたいと思いますではではこれをいただきますいただきますとか言いつつフォークを今ちょっと落としちゃったのでスプーンですいませんめっちゃ柔らかいよではではではいただきますうんうんえさすがプロのケータリングやうまっ私そんな七面鳥好きじゃなかったんですよ、ね、やっぱバサバサじゃないですか結構家で作るとなのでそんな好きじゃなかったんですけどさすがこれはプロのケータリングめっちゃトロトロやプルンって感じ<笑>プルンしかもこのローズマリーとかめっちゃ効いてますうんうんうんうんえ意外すぎたうんうんうんこれもうもうこのサンクスギビングでは絶対に出てくるおかずおかずじゃないかなんだろうスタッフィングって呼ばれるやつなんですけどポテトかな何だろうパン多分パンまあなんせいろんな具材をぐじゅぐじゅにしてもうマッシュしてとにかく混ぜ合わせたやつですうんうんこれもうまいいやけどほんとおいしいやっぱプロのケータリングだからかな最高うんうんうんうんうまいですこのクッキーの大きさがとにかくすごいこんな感じこんな感じうんうん口の中の水分全部持ってかれます<笑>チョコチップクッキー重っ<笑>というわけで温かいドリンクを持って散歩に行きましためっちゃ人いますもう本当やっぱり大型連休なので観光の人も多いのかなと思いますすごい、にぎわってますね一旦タイムズスクエアから離れましたというのもなんかもうすごい混んでてちょっと散歩できるような感じじゃなかったんで本当はタイムズスクエア通りがけたかったんですけどちょっとさすがに人が多すぎて無理だったので<笑>横に行くことにしましたなので、えー、今はタイムズスクエアから東に向かって歩いてますがこの通りずっと準備されてるんですけどこれはですね来週ここの裏こっちかであのロックフェラーセンターのクリスマスツリーの点灯式があるのでその時にあのここ激込みになるのでその準備かなと思いますさくも帰ってきましたで家具を組み立てようかなと思ったんですがちょっと疲れてるのでまた後日にしますというわけで布団に入りました今が、えー、夜の9時過ぎです<笑>いやー疲れたもうもうもう動けませんマジで疲れたは,はいではおやすみなさいお
6連勤3日目の朝です今時刻が朝の3時40分です目の前にちょっと柵が寝てるので小声で失礼しますちょっと目が全然開かないんですが、えー、準備をしていきますはい、というわけでおはようございますえ改めまして、ね、3日目の朝です今日は金曜日なのでブラックフライデーの日です、えー、アメリカ中でもセールが行われる日ですねなんで皆さん買い物に行かれたりするのかなと思いますが私は仕事でございますで空港に着いたので早速朝の一杯いただきます今日はチェスナッツプラリネラテですいつもドリンクアイス頼むんですけど今日はホットにしてもらいましたなぜかというと外が寒かったので<笑>こんな感じですトッピングマシマシって言ったんですけどマシマシになってるかな<笑>ではいただきますうん甘っうん甘いけどめっちゃ匂いがいいですうんトッピングマシマシになってますめっちゃあのザラメかなとかシナモンとかザラザラします<笑>今日家でちょっとゆっくり準備しちゃってあのコーヒーを飲む時間がなかったのでなので助かってます<笑>最高で今日明日のトリップはサンフランシスコに行きますはい今日一便で向こうに行って今日の昼からまあ、明日の朝まで滞在があって明日の朝向こう発こっち夜着の便で帰ってきますちょっと今サンフランシスコにいる友達に連絡しててちょっとサンフランシスコいたら会いたいなって言ってるんですけど多分いないかなどうだろう、はい、そんな感じなんか前もあのクルーの友達なんですけど、まあ、サンフランシスコベースの友達でもともとサクの友達の子でお互い飛んでるのでなかなかタイミングが合わないんですよね<笑><笑>今回はどうだろうちょっとまた詳しく聞いときます。お疲れ様でしたサンフランシスコ到着しましたでですねここのホテルいつもと違うホテルなんですよいつもサンフランシスコ来る時は最近はもう一つの方のホテルが多くてでそっちめっちゃ好きだったんですけど今日はそんな好きじゃないホテルです<笑>いやなんかいいんですけどこのなんかシャンデリアとかあってめっちゃあのー、キラキラした感じのホテルなんですが<笑>でですね今がもう時刻が1時過ぎですお昼の1時過ぎです今日はですねフライト時間が思ったより長くてまあ帝国よりは早く着いたんですがそれでもなんかすごい長く感じてまあ実際ちょっと想像より長くてですねしかも朝のフライトなので結構お客様は皆さんあのお休みになっててですねクルーとしては時間が過ぎるのがゆっくり感じたフライトでしたで私は今日はビジネスクラスのギャレーを担当しました今日の使用機材はエアバス 321T という機材で T はトランスコンっていう、まあ、大陸横断という意味なんですがその T の略ですね、まあ、大陸横断する種類でして、えー、エアバスの321なんですが3クラスあるような仕様になっておりますでまあ、ファーストビジネスエコノミーですねその今日はビジネスクラスのギャラを担当しました、えー、これからちょっと大慌てで散歩に行きたいと思います行きたいお店がですね2時で閉まるんです長すぎてあともう1時間以内に閉まっちゃうんでなのでマッハで着替えていきたいと思いますはいというわけで外に出てきましたえ今日ですねブラックフライデーだからか知らないんですがめっちゃ人多いですもう街のあちこちに人がいますちょっともう髪型とかも本当に何もやり直せてないんですがあまりにも時間がないのでとりあえず出てきましたうっ<笑>わっ眩しい<笑>でなんか外の気温日陰とか寒いのかなとか思って一応このショールも持ってきたんですけど全然寒くないですなんか普通に荷物になりそう<笑>今が1時20分なんですがこっから徒歩23分ぐらいかかるんですよねいやー間に合うかな閉店2時でなのでまあ
予定通りに着いたら1時40分ぐらいに着くかなそこからどうだろう店入れてくれるのかなてかそもそも空いてるのかが分かんないのでとりあえずもうマッハで歩いて向かいますすいませんあのちょっとアップデートですなんかさっきあれから10分ぐらい歩いたんですけどあまりにも治安が悪くてちょっと急遽あのウーバーを呼びましたいやもうここからウーバーで多分4分ぐらいなんですけどそれでもちょっと怖いのでウーバーを呼びましたが列がえものすごいんですが私も列に並びます最悪や今店員さんが出てきてあのもしかしたらもうあのみんな入れることできないかもって案内されましたカビーまあもう時間がギリギリなんで、まあ、とりあえずなんか2時まで待ってみてもう2時になったらあのみんな帰ってもらいますみたいな感じだったんでとりあえず2時まで待ちます。すっごいすっごい奇跡なんですけどすぐ入りましたというのも私1人なんで座席が1席だけここ空いててで私もうほんと10人ぐらい抜かして入れてくれましたでえ早速お目当てのブツを頼みました楽しみこの前の見てたら他の魚も食べたくなるんですよね悩むというわけで早速来ましたこれがカニの甲羅のなんかお味噌とかいろいろ詰めてぐじゅぐじゅにソースにしたやつでめっちゃ流行ってるらしいのでこれを求めてきましたではいただきますまずこのパンパンなんかまあサイトで頼むんですけどパンめっちゃ冷たい<笑>あけどサワードです酸っぱいあの生地のやつですねえこれはもうぐちゃっとつけて食べるんですかねうーんなんかすごいオイルな感じかな大きさはこのくらいです私の手と比較してもらえたらわかるかなでかいですうわ<笑>ん<笑>待って待って待って待ってまさかの冷製やえちょっとびっくりなんですけど冷製ディップやもうもうえなんか私磯丸水産にもカニの甲羅のディップあるじゃないですかあの味噌のやつあれのイメージやったんであったかいもの持って持ってたら冷製でしためっちゃ冷えてる、うん、あけどすごいお味噌がうんうまっあこれはうまいですねうアメリカでもこういうのをウケるんですねしかもお味噌ってなんかそんなアメリカの人好きそうなイメージないんでまさか提供されてるとは思いませんでした、うん、というわけでお店から出てきましたいやなんかもう全然量ないからいけるわとか思ってたんですけどもう満腹えー、なんだろうなんだやっぱパンのパンのあの何ぎっしりした感じかな<笑>で食後の運動も兼ねて歩いてます次の目的地まで歩きますと言っても次の目的地が徒歩多分8分ぐらいで着くんですよね<笑>早い散歩だったな<笑>到着しました第二の目的地トレジョーでーすまあもちろんトレジョーはニューヨークにもあるんですニューヨークにもあるんですがサクランハウスからトレジョまで徒歩で20から30分ぐらいかかるんですよねなのでめちゃくちゃ遠くて歩歩ける距離っちゃ歩けるる距距離離かそう今日なんか他にも近いスーパーが結構あるのでいつもそこで買い物しててなかなかトレジョに行く機会がないんですなのでもうここぞとばかりに行きたいと思いますありましたこれです実はこれサクがめちゃくちゃ好きでこれ、えー、オリーブとナッツをあえたものですねこんな感じでサクがめちゃくちゃ好きなのでサプライズで買って帰ろうと思いますこのアドベントカレンダーお菓子じゃなくて美容グッズですごいこんな感じそうなんて書いてるボディウォッシュヘアマスクアンドモアへーあと私的トレジャーマスト商品はこれですこのプロポリスショットですこういうやつちっちゃいショットなんですが
、えー、すごいビタミンが入ってて喉にいい成分が入ってますこれをクッと飲んで喉の調子を整えますあと私的最後のトレジオスペ商品はこのエブリシングバッドザベーグルセサミシーズニングブレンドですこれは調味料なんですがベーグルの上にかかってるトッピングですねそれを全部集めましたみたいな、えー、しょっぱいシーズニングですこれめっちゃ美味しいですなんかごまとかも入っててあとオニオンチップかな確かガーリックも効いててとにかく美味しい本当も白米にもこれは合います次の目的地ここまで歩いてきましたあ看板が見えるか<笑>コーヒー屋さんでーすここのカフェはなんと2階席がありますなのでもちろん2階席に来ましたねはいブラックコーヒーを頼みましたわあ熱々アメリカーノにしましたいや湯気すご<笑>熱湯やん熱湯熱湯風呂<笑>じゃあこの煙を受けながらいただきます<笑>熱っ<笑>暑いっす<笑>はいでいやさっきのところトレジャーからここまで全然歩いてなくて本当に4分ぐらいかな多分で着いたんで全く運動にはなってないんですがさっき食べてから多分もう1時間ぐらいは経ったのかななのでえ私消化がめちゃくちゃ早いんでもうもうもうもうあのお腹全然もう今ちょうどいい具合です満腹すぎず空腹すぎず普段はですね私このブラックコーヒー全然飲まないんですが今日はちょっともう本当年一ぐらいのブラックです<笑>というのも今夕方の3時前後なんですけど入浴時間だと夜の6時なんですねで今日朝起きたのが3時とかじゃないですかだからもうもうそろそろ結構な眠気が襲ってくると思うんですよねもうもうそろそろタイミングなので今ここでブラックコーヒーを注入しますやっぱりミルクが入ってたらそんな目覚めない気がする美味しいけど<笑>なのでもう目覚ますだけはブラックですでですよでですよ用意周到なので iPad を持ってきましたここで編集しますあ iPad の後ろのシール紹介<笑>、えー、この大きいのがロンドンにある回転チーズ屋さんでもらったやつこれははがきですねでこれはニューヨークにあるコーヒー屋さんこれがえー、サンフランシスコのコーヒー屋さんでもらったやつで、ね、この「You are beautiful <笑>」あなたは美しいは、えー、他のクルーにもらいましたほい徐々に増やしていってます<音声>ユニオンスクエアに戻ってきました通行止めしてるみたいなんですが、えー、なんかデモかなんかやってるのかなと思いますめっ,めっちゃ大きいツリーがあります綺麗今から仕事に向かいますはいというわけで家に戻りました今すでにお菓子を食べておりますこれはリッキーがくれたやつ食べたことない味でしたこのチョコがけじゃないやつは食べたことあるんですけどこれは食べたことなかったので嬉しいフェラロロッシャーのチョコもう残骸<笑>で今がですねすでに時間が9時半夜の9時半ですうー疲れたー明日がですね、えー、朝7時チェックインの JFK 初の仕事が待っておりますはいえーということはまあ朝5時に家出るんでやばいもう今からマッハでお風呂入らないとちょっとしか寝る時間がないというわけでお風呂入っていきまーすおやすみなさい
おはようございます。起きました。ただいまの時刻が5時です。ではちょっともうもうもうそろそろ急いで出発しなきゃ電車間に合わないんで行っていきたいと思います。はい、というわけでおはようございます。本日5日目の朝です。JFK の空港に戻ってきました。ただいまの時刻が朝の6時半、ちょっと前です。で真後ろに見えますのはセキュリティエリア内にあるクリスマスツリーですセキュリティエリアの外にもあってそっちの方がめちゃくちゃ大きくて綺麗なんですがまあこれも悪くないですよねこれも大きいですよこんなこのくらい<笑>そう私の背と比べると本当めっちゃ大きい<笑>今日からですねいやーもう一番きつい2日間になりそうですこのの最初の8日間、まあ2日のトリップ2日のトリップこの2つは1日1レグしかしなくてフライトもすごいあのリラックスした感じのフライトだったんですが今日はですね怒涛の3レグしかもそれが2日連続であるのでもう緊張してきたもう本当体力配分命ですね今日はまあ本当は朝一でスタバ買いに行きたかったんですがあっちにスタバって買いに行きたかったんですけど今日多分1レグ目終わってた後にちょっと時間があるのでそのタイミングで買おうかなと思いますじゃないともうカフェイン切れちゃうのでちょっと本当ペース配分をしてあの食事のタイミングを考えていきたいと思います朝はこれ食べますオーバーナイトオーツです今日はえー、まあオーツ牛乳水ヨーグルトあとバナナカカオなどが入ってますあと砂糖も入ってますじゃあこれ食べていってきます今、サテライトターミナルの方にいるんですけどこのサテライトのターミナルってメインのターミナルから地下通路を通ってくるんですねでその通路行くのにエスカレーター下って、まあ、地下通路歩いて登ってってするんですけど下りの時に上から人が落ちてきてめっちゃびっくりしましたなんか多分上の方で足を踏み外したみたいで。で、これが落ちてきてちょうど私の上側にいたお兄さんがその転げ落ちてきた方を受け止めたんでよかったんですけどけどもうびっくりしましたシャーロット着きましたでフライトタイムがですね1時間半だったのでかなり早く着きましたここでちょっと休憩の時間があるので一旦事務所に行ってちょっと取らなきゃいけないあの書類があったんでそれを取りに行って今です<笑>でこの流れでまあスタバ買って次のゲートに行こうとしたんですけどスタバが激混みでなんかもう列が30人ぐらい並んでてでも本当に1回並んだら30分ぐらいかかりそうなんでちょっと並ぶのもやってます、まあ、時間はですけどどうしようかないけど朝我慢したしなとかいろいろ自分の中で葛藤がありますで次の便がバルティモアへの往復なのでこれも早いフライトかなと思いますブロックの時間が今1時間半取ってあってただ実際のフライト時間はもう少し短くなるのでもうサクッと行ってサクッと帰ってくるような感じです結局やってきましたここに並んでおりますさっきより列はちょっと短くなってるかな買ってきました今日のコーヒーはトールサイズのシュガークッキーアーモンドミルクラテですホットですいただきますわあ、結構軽いやっぱアーモンドミルクだからかさっぱり飲めますけど甘いですしましたシャーロットでーす。そういうわけで今ホテルにチェックインしました。お疲れ様でした。いやー三レグ長かった。2レグ目と3レグ目は飛行時間が1時間ずつだったのでもう本当にもう慌ててサービスしてでもすぐ時間が過ぎるような感じでした一息つく暇も全然なくもう行って帰って終わ,終わりみたいな感じでしたで今日泊まってるホテルがですね、えっと、サンフランシスコで泊まったホテルと同じブランドなんですがあサンフランシスコの方はなんかこのシャンデリアとかがある系の内装だったんですけどこっちはもうモダンでめっちゃかわいいなんかこういうライトがあったりとかびっくりしたのがまあこの
ベッド一つのお部屋なんですけどこんなに大きいソファーが入ってるんですこの部屋すごくないですかもう時間が5時なのでああ外見えるかなよく見えないかもはい着替えてきましたえー、これ持ってきたのでつまみますこれはツナ缶か、まあ、パウチになったやつですで今日は照り焼き味ですそんな液体じゃなくても本当にカッチカチあスプーンの方が良かったかもこんな感じです悪くない、まあ、本当はゆで卵を持ってきてるんでそっちを食べたかったんですがちょっと剥くのがめんどい<笑>ゆで卵とこれ持ってきました大好きなチョバニフリップこれは明日食べようかなどうしようまあそんな感じですおはようございますなんと昨日の夜6時ぐらいからゴロゴロしてて今目が覚めましたというのも目覚ましが鳴ったので目が覚めました今朝の6時です。6時過ぎ。わ<笑>めっちゃ寝てたよ。え、12時間ぐらい寝てたかも。夜中に一旦起きたんですけど、また寝落ちて今です。ちょっとお風呂すら入ってないんで、もう、う慌ててお風呂入って、えー、準備したいと思います。お風呂入ってないさすがにやばい。いや、本当に電気もつけたままで、ずっと寝てました。目覚ましかけた安心感もあったのかな。それで、寝てて気づいたら今でしたピックアップが朝の8時5分なんですよね集合時間がでそっから来る用のシャトルバスが空港に向かって出発するのでえまだまだあと2時間ありますねなのでとりあえずまあぼちぼち準備していきます、まあ、まずお風呂<笑>おいというわけですいませんなんかもうゾンビみたいな髪型なんですけど今あのお風呂上がってこのドライヤーで髪乾かしてたらめっちゃ弱くて20分ぐらい乾かしてたんですけど全然乾かなかったんで新しいドライヤー持ってきてもらいました<笑>これいや風力がめっちゃ違うんこれこれがまああの古い方のドライヤーめっちゃ弱くないですか新しいのがめっちゃ爆風ほら音が違うもう,う準備できましたただいまの時刻が、えー、8時58分ですえー、あと数分でロビーに行きまーす。今日は最終日、ポニーテールです。はい、では、6日目。6連勤、この最終日。もう一番タフな日ですね。<笑>行ってきまーす。ちなみに今回のトリップでは、今季初めてこのコートを下ろしました。会社のコートです。いやー、なんかシャーロット行くときいつもこれ着てる気がする。<笑>はい、では行ってきまーす。またまたやってきましたというのもですね待機の時間があるのでスタバに寄っちゃいました頼んだのはこちらですトールのソルテッドキャラメルクリームコールドブリューですというわけでマッハで歩いてボージャングルスに来ましたここはですねシャロットでもうめちゃくちゃ有名なフライドチキンのお店ですシャロットの空港にも何軒か入っておりますちょっと聞いてください今ですね長い列に並んでやっと私の番になったと思ってレジの前に行ったんですじゃあもうここの一番の名物のレッグとサイっていうまあコンボがあるんですけどそれがないって言われてアメリカってダークミートとホワイトミートっていう呼び方をするんですがまあダークミートが足のジューシーな部分ホワイトミートが胸とかのヘルシーな部分の呼び方なんですねでホワイトミートしかないって言われてえ何も出せずにやってきましたもう本当さっきの飛行機降りてからもうめちゃくちゃ歩いて本当税関めちゃくちゃもうマッハでそれこそ F1 レーサー並みのスピードで歩いてでこのボージャングルス来たんですがえーって感じですもうそっかーないのかーこのジューシーで脂っぽくてもうカリッと衣がついたこのレッグの部分のお肉を求めてたんですが今日はないって言われましたまあそんなこんなでとりあえず仕事行ってきまーすで
お仕事終わりましたお疲れ様でしたで私はこれから、まあ、お風呂入ったんでぐっすり寝たいと思います本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございますこの動画が面白ければいいねボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうさよなら